Hi, guys. Hi. How you doing, Franklin? Uh, good. Great. Good. That, that's nice. Oh, how was your weekend? Uh, hard. Great. Hard. <laughs> hard? hard. Why? Yeah, work. A lot of work, yeah. right? Um, I'm sorry to hear that, but today is English class, so we're going to have so much fun today. Definitely. <laughs> Don't you think? Yeah. You hate to work yeah. sometimes? No. No? Tell no. me something. What are one of the things that you hate to do? In my work. No, any 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 situation. What do you hate to do? Que odias hacer? What do you hate to do? Wash clothes. Wash clothes. Wash clothes. Oh my God! Why? <laughs> you hate it? I don't like. Uh, you don't like it. Yeah. That means do I the laundry. Like. Okay. What about you, yeah. Moran? What do you hate to do? Repeat question, please. What do you hate to do? What do you mean hate in Spanish? Hate, odiar. ¿Qué es lo que odias hacer? Ah, what do you hate okay. to do? Uh, I don't know. Uh, you should know. <laughs> Tú deberías de saber, ya. Yeah. Uh, manejar es ah dry drive I, <clears throat> dry in the night at night okay because I uh, I scared sleep in the <gasps> oh, in the road okay because you 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 said prob or you think you probably you fall asleep on the road and you can have a crash yes. right yes yes oh okay okay <clears throat> got it cool yes. That's one of the things you hate to do. Okay, and Franklin said that he hates a uh, wash clothes, he said. Do the laundry. Mm-hmm. What yeah. about you, Moran? Do you wash your clothes? What? What? Repeat, do you, please. Do you wash your clothes? Yes. Uh, que si lavo la ropa. Uh -huh. uh, que si me gusta lavar la ropa. Exactly. <clears throat> It's be normal. honest, be honest, say honesto, <laughs> be honest. <laughs> it's normal, it's normal. It's normal what? To hate it or to do it? Repeat. It's normal to hate it, it's normal odiarlo or to do it, o hacerlo. Uh, to, to do it, to do to it. To do it. Okay. To do it. Yes. All right, that's good. <laughs> Thank you so much for your comments, Mr. Moran and Mr. Franklin. And Ernesto, what do you hate? Good evening, sir. What do you hate to do? Hey, Ernesto's driving. <laughs> hey. Yeah, Moran hates driving. He could fall asleep and he could crush. Yeah. Uh, yeah, during the night, he said. Not during the day, right? During the night. Uh, yes. What about you, Ernesto? What do you hate to do? Uh, I hate to eat flor de sote, for example. Really? Why? Uh, I don't know. You don't like it? It's like uh, I don't I don't sour? <laughs> it's amargo? Might be. Yes. Muy amargo. Okay. ¿Qué más no te gusta hacer? What do you hate to do? Uh, Mm -hmm. Lavar los platos. Ah, lavar los platos. Okay. <laughs> Washing. Washing the dishes. Right. Okay. Y a las chicas que le toque. Muy bien, eh. Excelente. Eso no me parece. Very good. I, I, Ingrid, thank you, Ernesto. But continue with the class. We need to hear your, your other classmates, okay? Ingrid, what about you? What do you hate to do? ¿Qué es lo que no te gusta hacer? Odias hacer. Mm. Dile la verdad, ¿eh? 
Creo que no tengo nada que no me gusta. No puede ser. ¿Le creen, chicos? <risa> Frankly, <risa> would uh, Maybe, maybe. It's a possibility. <risa> That might be okay. Okay, Ingrid, no. Ingrid, ella ama hacer todo. Very good. Okay. What about you, Anna Bird? Um, lavar los trastes. Otro que no le gusta lavar los trastes, <risa> igual que Ernesto. All right. Very good. What about you, Nadia? I hate um, iron the clothes. Iron the clothes. Planchar la ropa. Yes. <laughs> Bienvenida porque a mí tampoco me gusta. <laughs> But I have to do it. <laughs> mi ropa casi no se plancha, la de mi esposo. No, sí. no, no, no. <laughs> hay que buscarla, sí. No, hay que buscarla. Que no se Verdad, más. definitivamente. Ahí me he dado un lugar donde comprarla. Oiga, muy bien. <laughs> muy bien. Ok, so we have, um, there are three guys that hate to wash the clothes, right? Solamente tres no les gusta lavar los platos. Qué barbaridad. No, la ropa, perdón. ¿Qué más no les gusta? Habrán dicho que no les gusta lavar los platos, no les gusta lavar la ropa, um, no les gusta el flor de isote, y no les gusta planchar. ¿Verdad? Very good. Y a, y a Ingrid le gusta todo. Which is really good. She's the perfect girl, right? Ajá. ¿Saben por qué les pregunto esto? Porque el tema de hoy van a ser things that we hate to do. Cosas que odiamos. ¿Sí? Hacer. Van a ver que ya se van a identificar con algunas. Y Morán se va a identificar con alguna. Sí. Ajá. Okay. No, no se ponga un mute. Huh. Es, que, es que quiero destornudar. Es que ando, ah, no, estoy molestándolo. Ando. Oh, hey. I, I feel bad. You feel I, bad. I, I Sorry to hear that. This, uh, alergia, estornudos. You have an allergy problem? Sniff. Yeah. Sniffing. Yes. Sniffing, sniffing, yes. Uh -huh. I have sniffing. Oh, entonces, Enelbert, si Morán is, has a sneezing, what he should take? What he should do? ¿Qué debería hacer? Uh, take a pill. Take a pill, muy bien. ¿Qué más? Um, I don't remember a jarabe, tomar jarabe. Oh, ¿Cómo se dice jarabe? No me recuerdo. Oh. What? Syrup. Syrup. Very good, Franklin. Great job. Yeah. What else? ¿Qué más? Ingrid? Ah, ya ven que siempre vemos de las clases pasadas. Ustedes querían. Go to the doctor. Very good job. Franklin, another suggestion for Moran? To feel much better? Great job, Ingrid. Pobrecito, se siente mal, apúrenle. No tiene no work. Hey, that's a really good one, right? Don't got to Relaxing. work. Yeah. Relax. Uh, I think the last one, he really likes it. Yes. Mm, really <laughs> Muy bien, chicos. Vamos a aprender cosas, al menos ocho cosas que la mayoría de gente odia y tal vez ustedes se identifiquen con ello. Quiero compartirles mi pantallita. Ya van a ver. Y después vamos a hablar un poquito, ¿eh? Acuérdense que ahorita ha sido, va a ser reading, talking. O sea que la teacher habla menos y ustedes hablan más. ¿Qué les parece? Ok. That's great, right? Claro que sí. Vale, vale. Ya casi, ya casi, ya casi, ya casi. Me dicen cuando lo vean, por favor. Ok. Yeah, can you see it? Yes. Yes? Yes, I okay. can see. Yes, you can't. Very good job. Okay, Franklin, could you please be so kind to read for me? Help me read it. Okay. Go ahead. Top eight things people hate to do. 
Exactly. Very good job. Top eight things people hate to do. Ocho cosas que la gente odia hacer. A ver si se identifican con alguna. Vemos con la primera. Y creo, quiero que le presten atención a la palabrita que está en color diferente. Oiga, por una razón le digo. ¿Qué tal ese? Cuando vamos al Seguro Social hacemos cola, ¿verdad? Yes. ¿Verdad que sí? Oh, my God. Cuando va al banco a pagar, hace cola. Cuando no vas al supermercado, haces supermercado. cola. Cuando vas al cine a ver tu película y comprar las palomitas, haces cola. Ahorita Ernesto anda bien chévere, pero ya va a ver que incluso 8 de la noche, 9 de la noche, hay una cola gigante. Right? Pero en este caso estamos hablando de cola que usted está parado. Se dice stand in the line. ¿Sí? Estar parado en la línea o en la fila. ¿Sí? Y cada stand quien tiene su pose, ¿ve? Es, no, stand es estar parado. Es estar ah, okay. parado. Uh -huh. okay. Por ejemplo, cuando yo le digo stand up, levántese, ¿verdad? Uh -huh. Ok. Stand okay. es estar parado. Y mira la pose que tiene ahí, cualquier pose, vamos bien. Aquí vamos a hacer algo que mis queridos amigos, al menos tres, me dijeron que odian hacer. <risa> ¡Yay! Ese, ese se parece a Franklin. Do the laundry. Do the, do the laundry en inglés es limpiar la ropa, ¿no? O lavar la ropa. ¿Sí? Do the, do, do the laundry. Ok. Vamos a ver qué más no les gusta hacer a ustedes. Travel to work. Mire. Usted hace similar ahí, ¿verdad? En el bus de la 46, la 101, la 42. ¿Qué bus toma usted para ir al trabajo, Morán? ¿O va en carro? Uh, yes, I... Ay, perdón, disculpe. <risa> que no toma el bus. I'm sorry for that inconvenience. Ush, ¿quién de aquí toma el bus? <risa> Enelbert, Ernesto, yes. Franklin. ¿Quién toma no. el bus? Ingrid? Nothing. Yeah. Um, sometimes. <risa> sometimes, ¿quién dijo sometimes? I am. Who, Ernesto, Engelbert? Ay, Engelbert. Ah, ok. Ajá. Y verdad, y verdad que esto parece que en la mañana, en la mañana o en la tarde, tipo cinco y media va, pura sardina uno, ¿verdad? Sí, si no sé cómo salir corriendo. Exacto. Entonces, el travel to work es viajar al trabajo. ¿Sí? O ir al trabajo. ¿Qué tal si nos tocan las reuniones, chicos? ¿Ustedes van a reuniones en su trabajo? Yes. Sí, ¿verdad? Le dice, go to meetings. Mire, creo que así se pone Morán. Yes. Go to meetings. Go to meetings es ir a, ir a reuniones. Y asistir a las reuniones se dice, attend to meetings. Es diferente. Very good. Hoy tenemos... Attend, attend sí. Attend. Attempt to minutes. Ya después lo voy a escribir. Muy bien. Chicos, y hoy la mayoría, nosotros revisamos nuestro correo en nuestro correo electrónico del trabajo, ¿verdad? Normalmente es un email. Pero también a veces hemos recibido correos en paper, right? Y mucha gente odia abrir los correos en paper. No sé si tienen recibos tal vez de tarjeta de crédito o recibo de una no. cosa u otra. Y a veces ahí están tirados los sobres y no están abiertos. Así como no. se los dejaron, sí. así están. ¿Usted prefiere que le llegue al inbox de su Outlook, yeah. de su Gmail o de su Yahoo? ¿No es cierto? Uh -huh. yeah. Sí. People hate to do that. Muy bien. What about this one? Exercise. Hacer ejercicio. ¿Quién, ¿quién hace ejercicio? Raise your hand. Yeah. ¿Solo Morán? What about Nadia? What about oh, Ingrid? Very good. Ernesto, do you do your work or do you exercise? Do you exercise, sir? Yes, exercise. Vaya, más le vale. What about Mikey? Do you exercise, Mikey? Do you yes, exercise, Nadia? Yes. Very good. What about you, Nadia? No, I don't know. What about you, Albert? 
Yes, eso es right. Vale, vale. ¿Y qué tal si a ustedes les gusta trabajar en el jardín? Do you like work in the yard? Yeah? No. No, who said no? No, no work in the garden. Who, who Enerber or Mikey? Mikey, yes. Mikey. Um, I like sleeping every day. Ah, pero ahorita no estamos viendo lo que a usted le gusta, sino que lo que usted odia. Ah, <risa> ah, pero está bien. Yo creo que todo nos gusta. Yo creo que todo nos gusta dormir un poquito, ¿eh? Ay. Bastante, bastante. Más cuando, sí, más cuando estamos cansados, como Franklin, que ha sido un hard weekend, o como Morán, que está enfermito. That he's sick. Miren, yard. Yard es eh, jardín. ¿Se acuerdan de los famosos muñequitos, los backyardigans? ¿Sí? ¿Ya no, no he oído? ¿Lo han visto? No. ¿No vieron los Backyardigans? ¿No tienen yes. chiquillos no. ustedes? ¿Quién no. dijo yes? Yo. ¿Quién yo? No lo veo. Engelbert. Ah, Engelbert. Ok. Backyard es el, el jardín de atrás. Back es atrás y yard es jardín. Entonces los Backyardigans son tus amigos de la infancia, los chiquillos que llegan a casa y que llegan a jugar contigo en, en tu patio. Eso, se, eso significa backyard. ¿Sí? Entonces, nadie le gusta trabajar en el jardín. Solo Morán. Ok. Very good, ya ves. They hate it. Y mire, aquí creo que se parece a Ernesto. O a, o a Franklin, no sé. Clean the house. ¿A quién le gusta limpiar la casa? A Franklin. A Franklin. Ok. okay. Toca. Ernesto. Toca, pues sí, ¿verdad? Enelbert. Ernesto, ¿no le ayudas a mamá a hacer la limpieza? ¿Naria? No. ¡Qué barbaridad! Ya ve, Ingrid, eso es machismo. That's not good. That's not good at all. What about you, Mikey? Hi, teacher. What about you? Do you clean your house, sir? Yeah, yeah. No. No. De vez en cuando. De vez en cuando. Sometimes. <laughs> okay. <laughs> okay. No le vale. Si no hay parece niño de guacachilla después, ¿verdad? Okay. Okay, guys. Let's practice a pronunciation, okay? And then we're going to continue uh, double-checking on other things that people hate to do, especially in the house. Okay? All right. Repeat after me. Stand in the line. Stand, Stand in the line. line. Stand, Stand, in, the line. Stand, Stand in, the line. in the line. Very good job. <clears throat> Next. Line. Franklin, do laundry. Do laundry. Do laundry. I hate do laundry. Okay. Dígalo usted. I, I hate, hate do laundry. Do laundry. Very good. Right. Uh, uh, uh. Travel to work. Travel to work. Travel to work. No, no, oigo Moran. Uh, excuse me. Uh, 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 travel to work. I hate uh, to travel to work. You hate okay. to travel to work? Very good job. Go to meetings. Go to meetings. Go to meetings. Okay, repeat after me. Go to meetings. Go, Go to meetings. To Very good. Meetings. Open the mail. Open, Open the mail. mail. The mail is el, la correspondencia. Sí, eso es mail. Exercise. Ejercitarse. <coughs> Exercise. Exercise. Work in the yard. Work, Work in, the yard. in the yard. In the yard. Yeah. Very good. Hey, Mary. All right. Hi, teacher. I miss you. Okay. Welcome to the class. Welcome to the jungle. <laughs> okay. Very good. Clean the house. Clean the house. Clean the house. Clean the house. Very good. Si ustedes se fijan, ven que hemos estado viendo diferentes cosas que la gente odia ver aquí. Ven que hay una palabrita diferente. Yes. Sí. Estamos viendo aquí la gente. Estamos viendo do. Do. Está travel. Travel. Go. Open. Open. Mire, exercise. 
Eh, Work y clean. ¿Qué, de, ¿Qué tienen todos esos en común? A ver, ¿quién me dice? ¿Qué son todos esos? ¿Son adjetivos? ¿Son adverbios? ¿Son nombres? Verbos. Verbos. Very good. Verbos. Eh, presente, pasado, futuro. Futuro perfecto. Sin conjugar. Sin conjugar. Entonces, ¿verbos en qué son? En presente. Exactly. En present. Estamos viendo simple present ahorita. ¿Sí? Entonces, simple present se dice clean, work, exercise. Y si usted se fija, todos esos son como, como imperativos, ¿no? Hacer esto, hacer lo otro. ¿Sí? No lleva sujeto. ¿Sí? Muy bien. Ahorita estamos viendo esto. Chicos, ¿tien? quiero que presten atención. Les voy a ir mandando más links para que aprendan más verbos. ¿Por qué? Porque esta semana va a estar en cuanto a gramática. ¿Qué les parece? You hate the homework, right? You hate to do the homework. Ajá, sí. Hoy va, este, este, esta semana va a estar uh -huh, apretadísima. Pero ya van a ver que si estudian la van a pasar chévere conmigo. Muy sure. bien. Yes, sir. Eh, ¿Me puede hacer un favor? Si, lo, si puede eh, compartir el link en el, acá mm -hmm. en el grupo, porque no mm -hmm. estoy en WhatsApp. ¿No está en WhatsApp usted? No. Vaya, le voy a compartir el link. No me preocupe. Hoy, este día no vamos a utilizar WhatsApp, pero sí se, se lo voy a compartir. Ok, está bien. Yeah. Gracias. Muy bien. ¿Qué les, ¿Y cómo se dirá cosas que hacer en la casa? Todo lo referente a la casa, ¿cómo se llama? Labores domésticas, ¿verdad? En español, ¿no? Sí. O hay otra manera de decirlo, chicos, que a veces a mí se me va la ondilla en español. Mm. ¿No? Los quehaceres. No. Los quehaceres. Working, working in the house. Ah, muy bien. Sí, fíjate, Mari, podríamos hacerlo así, pero sería trabajando en la casa. Si cuando dices working in the house, es más cuando tú haces ya como la acción, cuando estás haciendo cualquier tipo de acción en casa. Pero, ¿cómo se llamará todo lo referente a las tareas domésticas? ¿Quieren saber? Yes. Ok. House chores. ¿Quién es el que no le gusta hacer cosas en casa? Mikey, está, hay en casa que están viendo a Mikey ahorita. Ay, ¿Sí? How chores. Todo lo referente a hacer el, a lavar los platos, lavar la, la ropa, tapiar, barrer, etcétera. Eso es how chores. ¿Sí? Oh, ¿Es una nueva palabra para ustedes? Chores. Yes, right. Ok, ya hemos visto que de house chores, ya hemos visto, ¿verdad? Do the laundry. Este es Franklin. ¿Verdad? Very good. Pero, miren, es que hasta la carita de satisfacción. Como, I hate it. He hates to do the laundry. Pero hay cuatro cosas más que podemos hacer en la casa. Miren. Ven este. Sweep the floor. Sweep the floor es barrer el piso. Sweep the floor. ¿Sí? Take out the garbage. Sacar la basura. Take out the garbage. ¿Sí? ¿Y qué tal que le dice mamá? ¿Se acuerdan cuando mamá le pedía ayuda para que uh, le ayudaran en, en la cena? ¿Qué le decía a uh, Ingrid? ¿Qué le dice usted a los chicos cuando, cuando le, ayuda, le piden que usted haga? Ponga los cubiertos, le dice usted, ¿verdad? Ponga los platos. Ayúdeme a poner los platos, mi hijo, por favor, o mi hija. Mire, set the table. Set the table. Es poner la mesa, ¿sí? Clean the table. Mire, mi hijo, hágame un favor, levante su, su cuchara, su plato, ¿verdad? su vaso, y váyame a lo dejar al fregadero. Clean the table, ¿sí? Limpie la mesa. Clean the table. Eh, clean the table. ¿A alguien no le gusta lavar los trastes? ¿Quién fue el que dijo que no le gusta lavar los trastes? Ah, Ernesto, me parece, right? Yes. Wash the dishes, mire. Wash the dishes, ¿sí? No, oigan bien, pre, pre, tienen que pronunciar bien. Porque también está el watch de observar. Es W-A-T-C-H. Pero ese es el wash de lavar. Así como cuando usted deja ir la palanca y le hace... ¿Sí? 
wash, wash the dishes. Y también wash está el hecho de, lim, de secar los platos. Dry the dishes. ¿Sí? Dry the dishes. Dry the dishes. Esas son algunas cosas. La verdad que hay, cosas, hay más cosas que hacer en casa, ¿no es cierto? Les sí. voy a mandar un link para que tengan más vocabulario de otras cosas que se hacen en casa, pero que la mayoría no le gusta hacer. Digan la verdad, ¿a quién le gusta, a quién le gusta barrer? ¿A quién no le gusta barrer? A mí. A Mikey. Ok, a Mikey. ¿Qué tal tú, Mari? More or less. More or less, ok. A Ingrid no le pregunto porque a ella le gusta todo. <risa> o, no, ¿O te gusta barrer? ¿Sí? Yes. yes. Vaya, mira, hasta ahorita no le hemos yes. pegado ni una a la Ingrid. Qué barbaridad. Very good. ¿Qué tal? Take out the garbage. Sacar la basura. ¿A quién le gusta? ¿A quién no le gusta? A mí. A Maggie. Ah, yes, yes. Enelbert también. Yes. ¿A quién le gusta poner la mesa y quitar la mesa? Quit poner la mesa tal vez, vea. ¿eh? Pero quitar la mesa, ¿a quién le gusta quitar la mesa? Yo creo que todo el mundo odia quitar la mesa, ¿verdad? Sí. sí. Ahí bien se comen todo lo que hay en el plato, ¿verdad? Pero quitar la mesa... Mm -hmm. Ajá. ¿Qué about wash the dishes? Wash the dishes. Ajá. Cosa negativa que positiva. ¿Verdad? Es que de hecho se trata. Esta clase es... Things that you hate to do. Cosas que a ti odias hacer. ¿Sí? Ya sea de chiquito o ya sea de grande. Muy bien. Y dry the dishes, peor, vea. No. Ajá. Muy bien. Let's practice a new vocabulary. Ready? Okay, guys. Repeat after me. Sweep the floor. Sweep the floor. Take out the garbage. Take out the garbage. Take out the garbage. Fíjense que eso significa sacar la basura. Un take out es lo que conocemos en inglés como un to verb. Eso lo vamos a ver más adelante. Un verbo que significa algo, pero que es unido de dos palabras. Entonces, se pronuncia take out. Take out. Take out. Otra vez, take, take out. out. Take out. Take Very out. good. Take, take out the garbage. Take, take out the garbage. garbage. Excellent. Set the table. Set the table. Clean the table. Clean the table. Clean the table. Wash the dishes. Wash the dishes. Wash the dishes. Wash the dishes. Very good. Dry the dishes. <clears throat> Dry the dishes. Dry the dishes. Very good job. Okay, miren qué pasa hoy. Que van a ver. It's, it's your turn to practice. Hoy les toca a ustedes practicar. ¿Qué van a hacer? Vamos a trabajar en grupos, ¿les parece? Sí. Yeah. sí. Okay. Muy bien, somos siete, así que vamos a ver a quién le toca a cada quien. Uh -huh. A ver, a quién, ¿con quién lo voy a poner? No van a ser los mismos, conste, ¿eh? Vamos a dos grupos. Vamos a ok. ¿Ya le mandé la invitación? Yes. Ok. Hey guys. Okay, hey. let's practice, okay? For example, let, let me do an example. You're going to be my uh, my player with you, okay, Moran? Okay. Uh, Moran, what do you hate uh -huh. to do? Uh, I I I hate dry car in the night. Really? Dry car in the night. Um yes. Then you have to ask me, what about you? Uh, 
want tú me to, tienes que hey. tú, tú me tienes que decir what about you okay what about you mm, I hate iron cloths but I have to do Why? it <laughs> but I have to do it um because uh when I was a child no pero eso sí ya anda más fuerte when I was a child I burned myself okay sí quiero que sea conversation sí Hoy pregúntele usted a Franklin, pregúntele a Mari, así van a ir tirándose la bola. Okay. ¿Le parece? ¿Sí? I wanna okay. hear you. Okay. O sea que en algún momento me vuelvo a meter, oiga. Uh, Ajá. Ok. Vaya, pues, see you later, guys. See you. See you later. Finalización 58. <laughs> ok. Eh. What I had you, what I had you, Marie? What What do you hate to do? Oh, what do you, what? What do you hate to do? What ¿Qué voy a hacer tú? I clean in the do, in the in the windows. I clean in the windows. I I I. Está diciendo. Que limpia las ventanas. Uh -huh. Ajá, pero tienes que, decir, tienes que usar el hate, que es el yo odio hacer I tal hate. cosa. I have. Hate. I hate. Hate. I hate. I hate. I hate. I hate. I hate. I hate. Hello. ¿Con quién estoy hoy? <laughs> Por una razón, ah, lo voy a volver a meter, no se preocupen, yo sé que a ustedes les encanta estar hablando entre ustedes. I know that, I know that. Sí, pero para lo que decía Morán, what do you hate to do? ¿Qué es lo que te odias hacer? Entonces usted cuando empieza a decirlo, usted tiene que decir, I, que sería el sujeto, ¿verdad? Porque estoy hablando de una persona. I, el verbo que en este caso sería hate, odiar, no hate. Oiga bien, hate. hate. Como que si fuera J-E-I-T, hate. hate. I hate, por ejemplo, I hate, I hate do the laundry. I hate clean, yeah. the, win clean the windows, right? I hate, I hate etc. ¿Sí? Yeah. ¿Entiende cómo lo va a hacer? Cool. Yes, bueno, chicos, volvemos otra vez. Sí. Dígame. ¿Cuál es la pregunta? What do you hate to do? Ah, What do you hate to do? What do you hate to do? ¿Qué, ¿Qué es lo que odias hacer? What do you hate to do? Y acuérdense que es una WH question. Entonces la intonation va para arriba o para abajo. Para arriba. Uh, para arriba. What do you hate to do? Exactly. What do you hate to do? Exactly. Very good job. Ok, chiquillos. Entonces, ahorita ya los vamos a... Repartir, vamos a ver. Vamos a ver, closer rooms, vamos a, a verlos acá. Vamos a volver a hacer unos rooms. Ok, cool. Vamos. vamos a cerrarlos todos y vamos a volver a verlos porque creo que los demás no están ahí. Very good job. Tengo a Mikey, tengo a Mary, tengo a Ingrid, o tengo a Morán. Very good. ¿Qué habrá sido de Peñate? I don't have any idea. Va a estar ocupado contando dinero. ¿Verdad? That might be a possibility, Mikey. Yes. You're right about that. ¿Usted cree que eso debe ser? ¿Por qué Mikey no ha estado? No, porque um, Peñate no ha estado. Sí, Peñata, estar contando todo el dinero que nos quitan los otros banqueros. De verdad, eso es lo que ha estado haciendo, ¿usted cree? Sí, yes. ¿Por qué dice eso? <risa> oh, es que Peñata es manager, es cierto. Es cierto. Sí, Peñata es manager. Es cierto. Ok, hoy sí van otra vez, chiquillos. Okay. Gracias.
Ya se van integrando, ¿ok? I wanna, I want you to practice. Okay, very good. And what is the dishes? Uh, <laughs> what's the dishes? Lavar los, los platos. Los platos. Okay. Yes. How what about you, you? Mari? Hello? How about you? Um, what, what do you hate to do? What do you have to do? I have to, um, I have to clean in the dishes. Clean or what? Clean, clean, no, clean, clean, clean in the dishes, platos. In the dishes, okay. Dishes, plato. Vamos, ¿cómo oh. What do you, what do you hey, hey do you? Eh, Corríjanme, compañeros, si no pronuncio bien. What do you okay. hey do, have, uh, what do you hate? Hate. Hey, what do you hate do you, Moran? Eh, I hate cleaning the window. I hate cleaning in the windows. Clean, clean in the, the windows. Clean. Yes. Okay. Uh, what Papa. about you, Maria? What do you um? I hate to clean in the house. What do you hate to do? I hate go to met in Mary. Era reunión go to met in Mary. Meetings. Mary. Nadia, what to do? Hate to do? I hate go to the church. <laughs> And you, Nadia, can you please ask the question to Mikey? Okay. Mikey, what do you hate to do? I hate work in the jar. Uh, Ingrid, what do you hate to do? Um, I hate laundry every weekend. What about you, Another, What do you hate to do? Um, I hate go to, I'm sorry, I hate travel to work. Travel to work, okay, cool. But you have to do it, right? Yeah. Yes. Yes. What Nadia, what about you? Ah, uh, me. What do I hate to do? Mm. <laughs> Oh. Ah, that's it. Ah, I hate to work while on vacation. <laughs> no me gusta trabajar cuando estoy de vacaciones. <laughs> Pero a veces hay que hacerlo. <clears throat> right? Yeah. What about you, Nadia? What do you hate to do? I hate <laughs> cook a 
French fries. Oh, papitas fritas. Pero bien que se las come, ¿verdad? <laughs> yeah. One Hello. thing is to eat it and one thing is to cook it. Okay. ¿Por qué? Why? En inglés. En, Because. No sé ¿Cómo se dice? Because okay. I had a burn my hands. Ah, muy bien. Porque odia quemarse las manos. Very good job. Excellent. Okay, guys. Let's go back to our main uh, window, okay? Your main class. It's time for you to come together. Very good job, guys. Very good job. Okay, guys, how was the practice? ¿Cómo estuvo la práctica? Was it good? Very good. Very good? Very good? Very good. Okay, cool. We need to speak, right? Okay. Muy bien. Vamos a ver más cosas que la gente odia hacer. Pero esta vez les voy a poner un video. ¿Sí? Un video, vamos a ver el listening y a la vez el speaking. Okay? Présteme atención. ¿Quién más se vino? Vean, ¿quién más se puso en la colada? We have Engelbert. Nadia. Nadia, but Nadia's here. Nadia. Yes. Okay, cool. Let's share the video. I just want to share the video with you guys. Okay, cool. I have it here. Creo que Moran se va a sentir identificado. No sé por qué. I don't have any idea why. But you'll see, sir. You'll see. Can you see it? Yes. Yes, I just want to know if you can hear it, okay? Vamos a ver. Si usted la puede ver. Y las pueden escuchar. Okay. Working job. These are 10 things every... Okay. Everyone hates. Traffic. ¿Está bien así? Sí. Traffic. There is something about sitting in traffic that gives even the calmest person a burst of road rage. Whether you're running late for work or simply trying to get to the other side of town without blowing a gasket, traffic is your mortal enemy. It is safe to say no one enjoys the frustration and boredom associated with inching across the highway to your destination. It is estimated that Americans waste $2.9 billion worth of time waiting in traffic. That's right, all that time they could have been adding billions of dollars to their economy, but it's wasted shouting obscenities to the rubber necklace in front of them on the highway. Autocorrect. How many times has autocorrect made you look like a total idiot over text message? Autocorrect is so ridiculous that there is now a website dedicated to autocorrect fails and how they ruined people's lives. Whether you accidentally told people you are mating with them at 3 p.m. instead of meeting with them, or you don't know why the hell your phone is going crazy, we have all been victims of autocorrect. Autocorrect is so hated, in fact, that someone will tweet about their stupid autocorrect every 65 seconds. We understand the appeal of a feature that is supposed to save us from embarrassing mistakes, but autocorrect is a major fail. PDA. There is something about public displays of affection or PDA that sets everyone off. It doesn't matter who or what age you are, PDAs are sure to induce rage or a vomit reflex. The worst is PDA on the bus, where you have no way of escaping two people who look like they are eating each other's faces. On the flip side though, the same people who can't stand PDA have absolutely no worries when it comes to participating in PDA, which makes this thing that everyone hates a complete double standard. Spiders. From funny memes to absolutely hair-rising YouTube 
videos, we can all agree spiders are probably the scariest and most hated things on the planet. Did you know that there is actually a scientific explanation behind this hate? It turns out that humans prefer light colors, curved shapes, and animals we can understand. Unfortunately for spiders, they are the absolute opposite of all these preferences, having dark colors, angular shapes, and unpredictable moves. Humans just can't deal with any part of these frightening creatures, and sadly, spiders will remain the most hated animal in the world. Bad parking jobs. If you're driving around a full parking lot and see someone has taken up two spaces or is completely over the parking lines, there is something about this scenario that drives people insane, and for good reason. A bad parking job can make someone seem like they completely lack concern for the world and people around them. This is such a hated act that people have taken to the internet to post their passive-aggressive reactions to bad parkers. Now there is an army of parking lot vigilantes, and we couldn't be happier about that. Loud or obnoxious chewers Misophonia is the hatred of noise and can be triggered by slurping and loud eating. This hatred is actually more common than you might think. Many people aren't even aware that they have it because there is so little known about the misophonia. For the rest of the world, the hatred for loud or obnoxious comes down to disliking people with bad manners. People who eat loud seem to be rude and rough around the edges, which means... Lo veo como... <laughs> ¿Verdad? Ha sido difícil de comprender este video. Yes. Sí, sí. So, okay, so. I know, I know, pero lo, lo pongo para que se vayan acostumbrando a la pronunciación y al el fast speaking, ¿sí? Yo sé, no se preocupen, vamos a ir poco, aquí está hablando de otras cosas, 10 cosas que la gente odia hacer, mira el tema, dice 10 things all people hate, ¿sí? Mucha gente odia, vamos al primero, que tiene, vamos a irnos para atrás y vamos a ir viendo. Ok, vamos a ver, ya casi llego. Parking job. These vamos are a ver. Things everyone hates. Traffic, el tráfico. ¿Verdad que sí? ¿Quién, quién oye del tráfico aquí? Raise your hand who hates traffic. Ay. You do? Exacto. Traffic. A veces, yo sé que vayamos manejando. Ahí estamos al igual que Ingrid. Uh, estoy durmiendo, right? Sí. Y hoy no hay día ni no hay hora que, que no sea hora pico. Todos los días son horas pico. Y a toda hora, ¿no es cierto? Entonces, we hate the traffic. Muy bien. Mira, y somos como ese pingüinito, ya va a ver. There is something about sitting in traffic that gives even the calmest person a burst of road rage. Así pasa, mora, mire, with... mire, así vamos, ve. Ya sea que seamos como el pingüinito que vamos caminando o que vamos manejando, we hate the traffic. Miren qué bueno. Se the parece happy feet. Muy bien. Vamos a ver a otro que, que odiamos a morir. Así está Ingrid, ve. Exactly like that. All right, very good. Vamos a ver otro que, que odiamos. Y espero que ustedes hayan entendido eso. Vamos El a ver. internet lento. Eso. PDA. El PDA es una abreviación que dice Public de Demonstrated Affection. O en otras palabras, demostrar afecto en público. ¿Sí? Entre novios, entre esposos, o entre ahí no sé qué. Entonces, como que, híjole, vea, ya demasiado. Vieron que uno hasta casi le sacaba la lengua al otro, pues no. Entonces la gente dice, eh, mejor, híjole, mijo, en casa, no hagas eso. Y hasta suben en las redes sociales y todo. Entonces la gente es una cosa que detesta, ¿sí? Muy bien. No sé ustedes, pero la mayoría sí. A ver, vamos a ver otro. Spiders. ¿A quién le gustan las arañitas? ¿A quién? Ingrid cuando salió la spider que decía, please love me. Mejor, por favor, ámame. Aquí te traigo una mosquita. Dijo, ay, vieran la cara de, 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 de gusto que hizo, pobrecita. Ya les voy a enseñar cómo estaba la arañita. Mire. Why you don't love me? ¿Por qué tú no me amas? Miren qué linda la arañita. Pero es cierto. ¿A quién le gustan las arañas? ¿Quién detesta las arañas? Who hates spiders? Ingrid es la primera. María también. También Mikey. What about you, Enobert? Do you hate spiders? 
More Franklin, do you hate spiders? Moran? Yeah, I don't yes? like. See, all this is Spider-Man. I include Spider-Man. Spider-Man, oh, okay. Mire, qué linda. Bien bonita, ¿verdad? A mí me gustan las arañitas. Solo me recuerda Spider-Man. Bad parking. Mire, please tell me I bring you a fly. Amame, te traigo una mosquita. <laughs> yeah. Oh. <laughs> Mire, que, y de verdad que ese es de verdad, ¿eh? No crea que no. Yeah. Sí. ¿Qué otra cosa la gente odia? <clears throat> Vamos a ver. Creo que es algo que ustedes no conocían, pero este. Loud or nuisance showers. ¿Se acuerda? ¿Qué quiere decir? Loud es algo ruidoso, ¿no? Algo que usted lo hace con un volumen muy alto. Cuando yo le digo, por ejemplo, speak loud, significa que quiero que alce la voz, ¿sí? Eso es loud, alzar más la voz. En este caso, imagínense que usted está comiendo y alguien le hace... Le hace... ¿Vea? ¿Vea que sí? Ay, dice usted, ¿por qué no come callado? ¿Verdad? Or of no sure. No sé si le ha pasado, en la escuela pasó, pero no sé si en el trabajo, que usted dejó algo en la nevera y ve que su compañero de, de trabajo se lo está comiendo. ¿Ya le ha pasado eso? Le han quitado la comida, ¿verdad? Eso es un omnius sure, ¿sí? Misofonia is the hatred of Y eso se llama, exacto, el, 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 lo, cuando alguien hace mucho ruido se llama misofonia, ¿sí? Misofonia, sí, imagínense, y también a usted le quitan la comida. A mí ya me la quitaron una vez, con usted, en otro trabajo, no aquí, no se preocupen. Vamos a ver ahora. Ah, algo, aquí ve, esto le voy a poner, miren qué chévere es. Y todos me van a poner de acuerdo, ya van a ver. Homework, ¿a quién odia la tarea? Who hates homework? Raise your hand, please, and be honest. Sometimes, I Sometimes. No, ya aquí dice homework, es tarea. Homework. 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 ¿Quién odia la tarea? Nadie me, quiere, nadie, sometimes, nadie me quiere contestar esa pregunta, right? And you better don't. <laughs> Muy bien. Sí, pero es cierto, a la mayoría le, le odia el homework. Es la verdad. Mire, cat. Ahí está Morán, así. C-A-T, cat. Very good. Es la verdad, ¿eh? ¿Qué más? Vamos a ver quién más, qué más odiamos acá. Aquí hay varias cosas, pero se lo voy a adelantar un poquitillo. Ah, miren este. Vamos a ver este. Paper cut. Paper cut. ¿Saben qué son paper cuts? Por ejemplo, cuando ya hemos... No, paper cuts es... Ustedes ya se han cortado con papel. Ajá, y que se... Ay, entonces, ¿ven la herida? What is the word? ¿Ese? ¿Sí? Uh -huh. Eso es un paper cut. Sí. A mí también. Y, y a mí ya me corta, de verdad que duele. Y uno dice, ¡ouch! ¿Cómo una hojita puede hacerle tanto daño a uno? Pero sí. Minor uh -huh. office injuries and getting a paper cut. How can one tiny cut cause so much pain? Uh -huh. There are actually more. ¿Cómo es que puede causar tanto dolor? Pero acuérdense que en la mano tenemos muchas terminaciones nerviosas. Vamos a ver algo que quiero que vean ustedes. Ay, ah, este, miren. A ver, ¿qué les parece si yo, si yo hiciera esto? Vean, vean. ¿Se acuerdan en la escuela que le hacían fíjate? ¿Verdad? ¿Sí? Eso se llama, esto que hago yo, se llama scratching. ¿Sí? Y esto como se llaman uñas, ¿cómo se dice uñas en inglés? Nails. Nails. Entonces, el acto de hacer así... Se dice scratching nails. ¿A poco no, le, no se erizaban la piel cuando le alguien hacía así? Scratching nails. ¿Verdad que sí? A mí me daba cosa. O que alguien le haga así el papel. No le da cosa. No está merizo, no sé ustedes. Pero que alguien le haga así al papel para cortarlo con la uña. ¿Qué más a ustedes les, de todo lo que hemos visto? ¿Hay algo con que se sienten identificados? 
Aparte traffic. del traffic. Yes, I know, Moran. I knew you were about to say that. What about you, Franklin? Uh, yes, traffic. Traffic, uh, you too? In this, the last example. Okay. But, uh, ¿Cómo se dice vejiga? Slow. Vejiga. Ajá. Uh -huh. Balloon. Uh -huh. Cuando hacen el ruido con la vejiga. Sí. Ah. Ajá, y les digo, ay, sí, eso es horrible. I know that. What about you, Mari? What do you hate? Um, Las spiders, no. Sí, Arañas, yes. ¿sí? Yes. Y hacerle así. Ay, es la piel de pollo. Horrible. What about you, Nadia? What do you hate? Las cucarachas. The cockroaches. Las bordadoras. Ah, sí, una que son así de grandotas. Sí. Y una que son blancas, right? Oh, I know, I hate them. Oh, y mira, Ingrid, what about you, Ingrid? What do you hate? Las cockroaches. Las arañas. The spiders. Ah, y tan bonitas que son. Las cranes. Oh, las tarántulas. Oh, no. What about you, Mikey? What do you hate? De todo lo que hemos visto en el video. Ah, de lo que vimos en el video. En inglés, I hate. I hate uh, travel to work. Travel to work. Oh my <laughs> God. <laughs> really? Yes, exactly. What about you, Anubert, besides travel to work, please? Uh, I hate traffic. Traffic too. Ya tenemos tres. Okay, what about you, Nadia? I uh, hate traffic y guadito al pingüino que todos los días voy corriendo para llegar temprano a mi trabajo. Te identificaste con el pingüinito. Oh. Sí. I know, it's beautiful, right? El penguin. Ya ven que le saqué una sonrisa aunque sea de noche. I know, yo les dije, conmigo no se duermen. Para nada. Fíjense que ya vean dos minutos. Uh. Bueno, esos dos minutos los voy a ocupar para una razón muy importante. Chicos, necesito que estudien. Mañana, hoy se podría decir que le hemos pasado al suave. Ni tanto, ¿eh? Porque hemos visto varios, varios verbos que podemos utilizar para poder expresar cosas que we hate. ¿Se acuerdan? Hemos visto go, que es el verbo ir. Hemos visto, mire, travel. Trouble. Viajar. Hemos visto uh, open, que es abrir. Yeah. Right? Hemos visto clean. Uh, clean, que es limpiar, yeah. ¿verdad? Limpiar. Very good. Vamos, hemos visto work, trabajar. Vos se va bien. Hemos visto oh, exercise, uh, right? ¿Con quién va? Con Mike. Ejercicio. ¿Con quién se va a ir? Con Mike, dice. Qué bien. Muy bien. <risa> Hemos visto vale. stand in the line. ¿Significa? ¿Qué significa stand in the line? Ah, hacer hacer fila o cola. Y algo que le fascina a Ernesto, a Franklin, a Morán, etc. Do the laundry. ¿Qué significa the laundry? Lavar. Lavar. Exacto, exacto, lavar la ropa. Es, acuerden, stand, do, travel, go, exercise, work, clean, and open. Todos son verbos en presente. presente. Exacto. Para hablar de cosas generales que a nosotros nos, en este caso, no nos gusta hacer. We hate to do. Mañana, exactly. Mañana vamos a ver algo. Súper, súper importante. Bueno, todo es importante. Pero esto en particular necesito que presten mucha atención. Porque mañana vamos a ver algo que se llama Simple Past. El pasado simple. ¿Sí? Y vamos a verlo con dos clases de verbos. Los verbos regulares y los verbos irregulares. ¿Sí? ¿Sí? Okay. Sí, miren la cara de satisfacción de Mari. Like, uh. Sí, esto va a ser bien importante. ¿Por qué? Porque 
va, eso les va a permitir a ustedes empezar a decir qué han hecho atrás. ¿Se acuerdan que siempre les pregunto, what did you do on weekend? ¿Qué hicieron el fin de semana? ¿Sí? Entonces, cuando usted, es algo que usted ya hizo atrás, ¿verdad? En el tiempo, porque hoy es lunes y ayer fue domingo. Entonces, usted, cuando quiera hablar de cosas pasadas, utiliza el simple past. ¿Sí? Y vamos a hablar con los regular verbs, aquellos que terminan en ED, que aunque todos terminen en ED, hay por lo menos tres categorías de pronunciación. No es lo mismo. Y los irregular verbs, que son un montón. Eso se los vamos a ir aprendiendo con el tiempo y la práctica. Pero los demás, como se dice en buen salvadoreño, se lo tiene que aprender a guayaba, porque no hay de otra. ¿Sí? Entonces, a medida que usted lo vaya practicando, ya va a ver cómo debe ser de fácil. Así que necesito que me estudien. Yo, I know, Moran, do the homework, I do, yo, I know that. Yo tengo una pregunta. Go ahead, sir. Por ejemplo, I hate travel to work. Uh -huh. Traducido sería odio viajar al trabajo, pero ¿Sí? si yo lo pongo en, en, en el traductor, siempre me da la misma traducción si, si, usa, si le pongo el ING al verbo. Entonces, ah. Por ejemplo, uh -huh. I, I hate traveling to work. Uh -huh. eh, ¿Puedo usar el ING al, en el verbo y siempre tendría la misma traducción? Va a depender, es, lo único diferente es la acción. Porque travel to work es, por ejemplo, el verbo en, sim, en, simple, en simple present uh -huh. para hablarlo de manera general. Uh -huh. Pero el ING, traveling, es uh -huh. una acción continua repetitiva. Ya sea que usted lo haga every single day ah, okay. como un daily routine Ajá. o que usted lo vaya haciendo en el momento. Ok. ¿Entiende? Ok. Esa, esa sería la diferencia, la acción de la okay. persona. Uh -huh. Por eso yeah. mañana vamos, vaya, vamos a ver líneas de tiempo. Desde hoy en adelante, desde ahorita, vamos a ir viendo lo que se llaman líneas de tiempo. Y eso les va a ayudar muchísimo a poder ubicar las acciones. ¿Sí? Okay. Good. ¿Alguien más? ¿No? Ok. Guys, I know you love me. I love you too. But it's time for, to say goodbye. Bye. Mira la carita de Franklin. Bye. Uh, Bye. Ok, please guys, study. Ok, do your homework. Que okay. esta semana va a estar... Pesadita, pero la vamos a pasar okay. bien, no se preocupe. Sé que a la mayoría no le gusta la gramática, pero conmigo le van a amar la gramática, se lo garantizo. Sí, porque va a ser súper sencillo, no se preocupe. Va a ser okay. más que excelente. ¿Verdad, Mikey? Mire la cara de satisfacción de Mikey, I love him. I love him, very good. Ok, hugs and kisses to everybody. Good night and see you tomorrow, ok? Okay, bye, take care, sweet dreams. Yes, bye. Bye, hope you feel much better, Morat.